diciendo que el señor Farfán estaba muy bien. A ver, perdóname, Silvio, sí, perdóname, perdóname. La conferencia la estoy dando yo. Correcto, bueno, le doy eh, a usted. Néstor. No, porque, porque usted Néstor, dice que no, tiene pues, los mejores colaboradores. Pero y no. los mejores colaboradores no nos ha dicho la verdad. Pero espérate. No, 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 es que no le puedo permitir que usted... Usted dice que su mejor colaborador. El tema Jefferson Farfán nunca se aclaró. Nos decían que Farfán estaba bien y Farfán estaba lesionado. Pero bueno. Crean biografía fake de Silvio Valencia tras el acalorado debate con Carlos Oblitas. Silvio Martín Valencia es todavía criticado tras el exabrupto que tuvo en la conferencia de Juan Carlos Oblitas. Frente a la polémica y comentarios desafortunados del periodista, detractores crearon un perfil falso de él y así afectar su carrera en el medio. En el artículo biográfico fake de Silvio Valencia, se agrupó los pormenores de su rol como periodista deportivo y realzó su figura controversial a raíz de sus comentarios inadecuados contra Ricardo Gareca en su salida como director técnico. Lo más de destacable en su biografía falsa, aparentemente recuperada de Wikipedia. Son los apodos referidos con los que hinchas y colegas lo calificarían. El sensei, la bestia, el kraken, doco de libra, el coleguita ignorante, el footer, Emilio, se consigue leer en una sección de información personal. En la hilarante lectura se trató de enervar los roces que tuvo con sus homólogos en deportes. Silvio alcanzó una gran popularidad alrededor del año 2012 debido a sus constantes peleas al aire, en especial con Jean Rodríguez, el cual opinaba totalmente distinto y jamás podían ponerse de acuerdo. La filosofía valenciana es una rama de la brutalidad en el Perú. Se sostiene en la falsa biografía del ex periodista de radio exitosa cuyos párrafos refieren que tuvo una enorme enemistad contra el club Sport Boys. Sumado a ello, se le atribuye algunas frases que usa a modo de controversia para mostrar su postura. Modo blanca. Estado intermedio de la brutalidad. Alcanzada cuando Silvio se pasa de bestia. Deja leer el artículo difundido por Baneados Foros Perú que habría sido redactado desde abril del 2020. Al parecer tuvieron mucha imaginación para decir estas cosas de Valencia, quien seguramente reaccionará. ¿Qué te parece? ¿Será que tienen razón en parte? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Bye.